the time we know Him, in the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made comfortable unto His death. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as so I had already attained, I prefer already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth un unto those things which are before. So, by the way, I press toward the mark for the high Christ, the high calling of God, Christ Jesus. I'm saying, I press toward the mark for the high, for the price of the high calling of God in Christ Jesus. Let's pray. Lord, may I sa mga salita ng salitang muli. Arilan namin, Panginoon, agabay ng bawat isa. Dahil po po sa tisipan namin, Panginoon, especially... Ako namin talaga yung mensahe, inspire kami Panginoon magpatuloy at uh, makita namin na kayo po nag-put ng standard, bawat isa sa amin. So I pray na ma-attain namin yung Panginoon in our lifetime, even more Panginoon sa inyong tulong, biyaya. Kaya po malalati, in Jesus name we pray. Amen. Ako po na po, good morning po sa lahat. Title po nito is Press Toward the Mark. Press Toward the Mark, ibig sabihin na uh, ano yung press Parang pinupush, di ba? Parang mag-press. Yan ang gusto ko i-press dito. Pinipress. Pinipress. Kasi pinipress, di ba? Pag kailangan, uh, medyo kailangan ng effort, di ba? Okay? Sino ang gumagawa sa inyo naman, o? Oh. Kahit siya mga naglalaba, di ba? Pinipiga naman yun. Pero kailangan ng effort, di ba? Pero, sinabi pinipress. Kasi pag-press toward, parang pinupush nga yan, di ba? Sino dito yung kanina ginising? Inahataw kayo bago kayo magising. Ah. Yan na. Ah, ganito ba 'yan? Eh, wala ganyan talaga 'yan eh. Okay. Pero, hindi siya sabi dito, dapat magawa natin yung dapat nating gawin. Eh, may lahat tayo kahit yung mga boss natin sa work, di ba? Oh, gawin niyo to, gawin niyo to. Ngayon na, mabilis, maganda, maayos. So, hindi masama yun, okay? Pag sinabing high for the price, yung rewards yan, okay? Kami, babalikan natin yan. Pero yung ating title, Pressing Toward the Mark. Pero medyo may mag-focus tayo sa subtitle po nito is Things That Keep Us Going. Okay? Things That Keep Us Going. So, by that, may gusto mo na ang panood sa inyo. Saglit lang to sana mag-work. So, pero habang yung setup ko to, Mag-isip nga kayo, ano yung mga goals niya sa buhay? Ano yung mga pinipress niya? Ano yung gusto yung parating? Magandang trabaho. Ano ba? Jamie. Ano yung gusto yung marating na goal? Maabot. Ha? Ma? Matrit. Okay. Libre. Ilang beses? Madami. <laughs> Yung iba ang uh, goal is ano eh. Dali ha, baka nang makita nyo dyan. Salamat, makayos na yung ating ano. Okay, panoorin nyo muna ito. Battery company's toy outlasts the others. The fact is, Energizer was never invited to their playoffs because nothing outlasts the Energizer. They keep going and going and going and going. The painting, Renoir, the vase, me, and the wine, Chateau Marmoset. When only the best likely said, nothing outlasts the Energizer. They keep going. I love the sound of the rain. And I love the taste of your fresh fruit coffee. Oh, thanks. But it's not fresh fruit. It's new trick. Still going. Nothing outlasts the energizer. They keep 
going and going and going. Ah, okay, lang yan. So, so, di kasi pamilya na iba doon, di ba? Dati sikat na sikat yan. At, uh, nung panahon namin, wala pa ang energizer dati sa Pilipinas nun eh. So, pero nung mag, uh, anyway, this message is brought in part by energizer. Anyway, medyo ano kasi sila, no? Creative, pero gusto, nakita nyo ba yun? Sinong natawa doon? Anong sahimi kayo, eh. Yung mga anak ko, minsan sabihin yung mga laruan sila. Ayaw ko nga ng laruan na may battery kasi, di ba? Mura lang yung laruan, pero yung battery mahal. <laughs> kasi ilang, ilang, uh, wala pang isang araw. Bus na naman, di ba? So, bakit yung energizer daw? Matod ganyan, energizer gamit natin eh. Okay? So, gusto nyo ba yung ganon? Kaso medyo mahal din. Pero yun ang commercial nila. Hindi mo alam ba't yung iba hindi nagtatagal, ba't yung iba nagtatagal. Ba't ganon? Kasi maraming energy. Amen? So, again, ang ating uh, title ngayon is Pressing Toward the Mark or Press Toward the Mark. Pinag-uusapan na obviously, obviously natin yung paglilingkod sa Diyos. Amen? Kasi yun nga, na, <coughs> naisip ko sa kayo, salamat iba, naglilingkod nga. Iba, daling mapagod. Parang pag nag, uh, nag-soul winning na ako this month, next month na ulit siya, parang ganun. Eh, sabi nga ni Mamaya, sabi, eh, ba, sumasama-sama lang eh. Pero yun nga, sabi ko naman, bayaan mo kasi nag-o-observe yan. Hindi naman madali talaga yan eh. Ganun sa umpisa, yung ibang church nga, hindi na talaga nang soul winning. Kaya, sabihan mo silang ma-encourage. Nakita nila, hindi madali, pero, unti-unti, will press toward the mark. Ano pala yung mark? Ano yung mark? So, ano? Uh, ano yung mark? Pag sinabing mark is, mark ka lang yun. Sabi, pero, ang tinutukoy natin dito, yung sabihin, parang standard nga, nabanggit ko kanina. For example, sa school nyo. O, oh, bem-bem. Na mag-aaral ka mabuti, ha? Para maka-school ka na, umasa ka. Yung nag-aaral ka, hindi ka masyadong nakinig. Naka-school ka nga, kaso out of ten, kung nangari, dalawa lang. Tama ba yun? Bagsak yun. Diba? Ganun din kayo minsan. Nakikinig kayo dito. Pag alis nyo, ano yung pinag-usapan natin? Wala na, kasi hindi masyadong nakinig. So, after nyo makinig, mayroong pang-application niyan. Eh, lalo na kung hindi ka nakinig, hindi ka natuto. So, um, ano yan eh, yung TNT yan. Nakinig, matuto, apply, at uh, maganda, magandang application. Tama, pasado. Amen? So, may mark na binigay sa atin ng Diyos. Kahit naman saan, mayroon yan. Kaya, alam na alam nyo yung mga estudyante, di ba? Ganon din kami, mga uh, nagatabaho, kahit sino ka pa kayo. Amen? May mark. So, huwag niyo, ah, okay na, nagtabaho na ako, naglingkod na ako, pumasa ka ba? Yan ang tanong. Kasi, sineset yan ng Diyos, yun yung mga kabuti para sa atin. Hindi nakakatawa yung nag-church ka na, nag-church ka once a year, twice a year. Bandang huli, tatawanan ka pa nung sino sinasabihan mo, di ba? So, di naman ganun dapat eh. Nag-solve, ito na, magandang example to kasi naasal ako dito sa mga... Eh, mga baptist na yun eh. Ginagawa nila. Alam yung ginagawa nila? Nagmamayabang pa yan. Nag-street preaching. Alam yung street preaching? Maganda yung street preaching kung tama. Tayo, nag-treaching tayo sa street eh. Kaya ginagawa nila. <laughs> Hindi naman sila. Wala silang kausap. No? Basta, magsisi na kayo. Wala na kasalanan. Nagmomonolog. Walang kausap. Bandang huli eh. May tinanong kasi ako eh. Maganda naman yung tension mo. Gusto ko lang malaman, di ba? Kasi nakita ko nga parang di yung effective yan. Itinanong ko, ilan ba naligtas sa'yo ngayong year? Sabi niya, baka daw mga isa o dalawa. Baka pa yun. Kasi nga, parang maliligtas yun. Eh sabi naman niya, marunong daw siya mag soul winning. Eh, pati din gawin mo. Yung tanong. At then yun, kaya na eh, na, nabilang ko na naman eh. Konti pa nga ito. Alam nyo, nasa ano na tayo? Uh, as of November 7, 1,893. Okay? At least may resulta, di ba? This year, 
Okay, so, yun lang, meron dapat tayong nararating, amen? Kasi yun ang pabaho natin, tapos wala man lang tayo mapakita. Amen? Iba yung pagpapakita ng puro kita, hindi gano'n. Ibig sabihin, talagang meron ka nabibilang. At yan, mga soul winner, God, binibilang din natin yan. At least, marami tayo kahapon, hindi na ka tayo magkasya. Okay, at least yun ang maganda, yung, uh, yung tao, gusto ng gano'n. Tapos meron pa tayong hapon. So, kinasabi yun. Kasi nga, ang pangit nung hindi ka pumapasa. Amen? Tapos galit ka ngayon. Pag sinang, yung, yung katulad nun, ma, mukhang okay yun, mabait din naman. Eh. Kaso nga, nung medyo na tinatanong ko lang, mandang ulit, galit. Bakit? Kasi nakita niya, bagsak pala siya. Kala niya, okay siya. Eh, ayaw niyang ano, bandang huli, may ibang sumasagot na eh. Ikaw pa nag-support dito! Tatanong lang ako eh. Ba't galit yung minsan pag pinupuna mo? Ako hindi na tayo mamumuna ng gusto lang mamuna, di ba? Kaya eh, ginagusto kong sabihin ito mga bata, merong mark na dapat kang makating, hindi yung okay na ito, nagtabaho ako, nagtumpa ako, dalawang taon, isa lang naligtas, dalawa. Ang ang timang niya, na hindi tayo ganun. Amen? May standard ng Diyos, aabutin natin yung hanggat makakaya natin. At even better. Kasi again, hindi tayong pare-pareho talaga eh. Gusto natin mag-glorify yung Diyos. Ikaw, glorify sa, sa bibig lang. Puro kang glorify, glory, honor the Lord. Hindi naman nangyayari talaga. Amen? Alamin mo kung paano siya matutuwa sa'yo. Gusto niya, meron siyang mark na tinakda. Isa sa mga anong mark, takda. Di ba? At dapat mabot natin yun. Anyway, so, pero sabi ko nga, subtitle ito, Things That Keep Us Going. Kasi magka-go together yun, di ba? Bakit ka makakarating doon, dapat patuloy ka, patuloy ka, patuloy ka. Okay, so, may nakita niya yung energizer. Kunwari lang doon yun, pero naubos din yun. Okay. Yung battery. So, isang example natin, si Noah. Kilala niyo ba si Noah? Si Noah, kilala nyo? Imagine nyo, anong ginawa ni Noah? Anong na-attain niya? Anong narating ni Noah? Uh, kilala si Noah? <laughs> Ikaw, Ray Ray, kilala si Noah? Hindi pa ba nakakwento dito yun? Ikaw, Ray? Hindi pa. Okay, mga bago pa lang ito eh. Ito si... Mga bata, alam na alam yung super book, di ba? Noah, Noah's Ark. Oh, imagine nyo, Noah's Ark, di ba? Nakwento na yun, eh. Meron ko nga dyan, eh. Okay. Imagine nyo, okay, imagine nyo. Hindi natapos yung Noah's Ark. <laughs> ano nga nangyari doon? Patay. No? Kaya meron ng Ark, kaso walang bubong. Ano yun? Lunod pa rin. Sana lang, gusto, kong, gusto ko lang maisip nyo yung pinupunta natin dito. Pag nagpabaho ka, dapat tapos. Amen? Taposin mo, kasi pag hindi, ang pangit, di ba? So, press toward the mark. So, this time, tapos yan, ito ngayong umaga, meron lang tayo ditong apat na bagay, no? Na bagay na dapat, ito yung maging dahilan ngayon pa naglilingkod tayo sa Diyos, hindi tayo titigil. Kasi hindi ito sa mga ito. Actually, marami pa nga ito, eh. Itingnan lang natin apat na bagay para pastor, ako paano pag ayun nga, mara, may kaibigan ako may tabaho ako mayroon akong mag-aaral ano man dahilan niya ba't kayo hinto sa Diyos? Amen? Wala dapat. So ngayong umaga, tingnan natin itong mga magandang uh, points natin para ikaw ngayon hindi kayo hinto, ang dami palang dahilan para hindi kayo hinto. Amen? Amen. Parang yung bati din natin dapat energizer. Saan ang galing yun? Okay? Para ma-achieve that ating goal. So, number one, ito sa balis naman lang ang first, uh, sabi dito, Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me, indeed, it's not grievous, but it, but for you, it is safe. Okay? Sabi dyan sa three, For we are the circumcision, nabasin nyo mo kanina, circumcision, pag-utuli, pinutukoy yung Israel dyan. Pero ngayon, mga Tasyano yan, di ba? which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So, ano gusto ko sabihin dito? Number one, sabi niya, di ba, it is safe. Ano yung sabihin na it is safe? For example, yung ano niya, si Noah, oh, gagawa ko ng, ano, ng ark. 
Okay, safe bang sumakay doon? Yun ang tanong. Kung hindi marunong si Noah ang gumawa, wala siyang materyales, kung hindi siya marunong, basically. Ano mayayari? Pati mga hayo, patay. Eh, sasakay ba kayo sa ano? Si Nabrad, magaling na mag-drive, di ba? May mga driver po sa amin dati sa mga doon church, hindi ko alam bakit. Doon may mga problema sa buhay din. Huwag mag-drive, parang ano eh. Hindi ko maintindihan, natitisod ako sa... Punta lang tayo sa isang lugar, pumunta doon. Ano kailangan... So, may insecurity yung mga ganun tao. Eh. Alak... Di ba? Hindi safe. So, baka hindi mo lang pag bukas buhay ka pa. Eh, lalo pag may maha... <coughs> Importante, safe ka, eh, men. So, sa case natin, ano dapat yung safe? Kasi sabi dito, I rejoice in the Lord. Sino dito yung masa- masayang sumakay nga sa akin? Yung mga bata, di ba? May sasakay na naman kasi safe yan eh. Si Pastor yung nag-drive, yung mga sa Brother James, di ba? Hindi ka makapahamak. Kahit saan pa tayo pumunta dyan, sa Baguio. Di ba? Tapos meron pa tayong uh, maintenance dyan. So, yun ang gusto natin. At, kaya masaya tayo, di ba? Hindi yung tipong, oh, sige, punta tayo yung gano'n, saan tayo nasakay? Ayoko, hindi ka masaya. Kasi hindi nga, hindi ka sigurado kung buhay ka pa pagkatapos nun. So, sinasabi ko dito, pag sinabi it is safe, pansin nyo dito, secured sila. May point number one, secured goal. Okay, alam yung goal, yung gusto nating marating, gusto nating makamtan. At hindi mo gusto yung goal mo, hindi parang gusto ko ba yun? O hindi, makakabuti ba yun? O hindi, nabagin ko kanina, yung uh, nagpa-plompa, kung ano man yan, yung ibang church. Yung goal nila sa church, hindi mo lamang ano, programa. Ano, basta ma-entertain yung mga tao, okay na yun, yun ang goal natin. Tama ba yun? Isa yun, pero maliit lang na party yun. Kaya yun ang ginagawa natin sa church natin. Hindi tayo nag-entertain dito ng soba-soba. Amen? Amen. Party yun, pero maliit na party lang yun. Ang importante yung mga goals natin na makamta natin. Kaya, yeah, soul winning, maraming maligtas, maraming maglingkod sa Diyos para masaya ang Diyos. At masaya din tayo after nun. Amen? Dito sa lupa, at especially sa langit. Yun ang pinaka-goal natin. Kaya, safe yun. Okay, alam nyo ba yung iba kaya hindi ma-attain yung goal kasi hindi safe. Walang tinatawag na tawag sa amin doon, smart. Tama ba yung bad? Ano yung smart? Smart goals. <laughs> Kalimutan ko yun. Ibig sabihin na uh, kalimutan ko rin tuloy. Basta may time bound. Ano yung ano? Attainable, simple ba yung S? Alimutan mo tuloy. Ibig sabihin, kailangan kaya mong ma-attain. Ang hirap yung goal mo, hindi ka sigurado, kaya ba natin yan? Eh basta kumita tayo dapat ng isang milyon sa isang buwan. Maganda yung kaya, eh, kaya ba? So pag na, napakalaki nung inyong ano naman, goal, hindi mo nun ma-attain, o dapat after five years, isang libo na tayo dito karami. Di ba? Tama ba yun? Una, wala sa salita ng Diyos yun. Lalo pag sa church, sa ating, sa trabaho natin sa church, ha, dapat sumusunod ka lang sa Diyos. Okay? And then, siya yung nagbibigay din ng bunga, o tulungan ka niya. Kung ano yung meron dyan, yun na yun. Amen? Hindi tayo pera, binibilang ang pera, property, hindi tayo ganun. At ang pinaka natatay dito, kayo. Okay? Pag kayo, hindi ligtas, yung mga member dyan, hindi ligtas, bagsak. Madaming ganun. Puro entertainment kasi. Maraming dumadalo. Wala naman. Di naman ligtas. Anong say-say nun? Amen? Amen. <clears throat> Kaya gusto kong number one, secured goal. Bakit tayo magpapatuloy? Kasi sigurado yun eh. Matuwa lang ang Diyos. Yung ibang bagay na, alam mo na, dumami kayo. Okay yun. Munting property. Okay yun. Pero yung, yung goal talaga natin, sabi dito, uh, indeed, is not grievous, but say, kasi ang ginagawa dito ni Paul, ang, ang tinatrabaho niya, yung mga tao. Okay? Pag yung tao, na disciple niya, natuto, okay, kahit pa, ang dami yung sinusulatan dyan, eh, ngayon, mag, text ka na lang, eh, di ba? Kaya madali trabaho natin ngayon, eh. Pero iba naman yung kalaban din natin, technology din. ML, TikTok, yung kalaban din natin. Tumutulong yan, pero kalaban din. So, si Paul naman dati, ito siguro, pinafollow up niya din yung mga churches, di ba? Kasi sabi niya, hindi grievous. 
Nabasa niyo ba yan kanina? Grievous. Pag sinabing grievous is, ayaw ako na. Nakakapagod. Pero si Paul, dahil siya ay, uh, alam niyo yung goal niya eh. Hindi sa kanya yung mahirap. Kahit mahirap, hindi mahirap. Tuloy-tuloy lang. Amen? Amen. So, ganun tayo dapat, mga kapatid. Mahirap nung umatin dyan. Naka-air ko na, may pagkain pa. Hirap. Gising ako ng tang... Maaga pa ba yung alas 8? Ay, 30. Hindi maaga yun. Sa taong masipag. Late na yun. Pero pagpasyalan. Diba? Nauna pa kayo sa akin eh. De. Okay. So, number one, si sa secure goals. Sabi kanina, rejoice. Ibig sabihin, sigurado to. Gusto ko tong mga goals na to. Si Paul, ganun lang. Basta ma-establish yung mga kapatid. Okay? Masaya na siya. Amen? Hindi siya uh, <coughs> nahihirapan. Or, hindi siya na tawag ito. Parang nabuisip uh, ba? Nangihina. Ganun tayo dapat. Amen? Pwede na? Nakikinig ba kayo? Hindi tayo dapat na ubuisip. Gawain ng Diyos. Amen? Amen. Eh, basta nakakasal yung maliit eh, yung makulit eh. Tapos sinolwin ko pa kahapon, piloso ko pa. Eh, mabuti mo. <laughs> diba? Iniisip ko na yun sa mukha pa lang, mukhang self-righteous na, pero eh, sila yung andun eh. Diba? So, mahalin mo na yun, tsagain mo na rin. Eh, ganun. Ang hirap mag-solwinning, sa totoo lang. Ganun din, discipleship din. Ilan sa atin dito, dati, na-establish mo na, narinig na lang preaching, narinig na lang lahat yun eh. Encourage mo pa rin yun. At hindi mo yun yung church. Ilang taon mo gagawin nyo? Pastor ka. Ayong uh, sumusuporta sa gawa. Hanggat buhay tayo, di ba? Pero hindi tayo manghihina. Amen? Kasi nakita natin natin yan. Ganun din tayo dati. Amen? Eh, nag-mature ka ngayon. Nakita mo yung ano pala. Mas maganda pala yun. Kaysa naman mukha ko wala ako na-achieve. Bilang kristyano, hiyang-hiya ako sa Diyos. Eh... <coughs> Maganda na yung ina-achieve ako. Amen? So, ngayon, ikaw na ngayon yung tutulong ngayon. Kasi, natutunan mo na yun eh. By the way, pag wala ka na-achieve, parang nakakatamad lalo. Amen? Kaya, huwag tayo manghina. Amen? So, rejoice. Sabi daw, may confidence. Sabi sa verse 3. No? At ito yung baliktad. Sabi dito, confidence in the flesh. Hindi tayo ganun. Amen? We have confidence sa Panginoon. Na mararating natin yung kanyang sinet na mark. Kaya ko yan. Kahit mahihain ako, soluin ako, napakahirap nun. Kaya mo yan. Amen? Amen. Marami akong, marami soluin, hindi mo nang kailangan maging outgoing na tao eh. Specific na bagay lang naman yan. Kahit hindi ka outgoing na tao, specific goal, maligtas sila, soluiner ka, kahit masabihin mong introvert ka, katulad ni Pastor, kareho lang tayo eh. Kaya mo yan. Amen? confidence ka at nagre-rejoice ka. Okay, number one, secure goal. It is safe. So, number two, ano pa yung mga bagay na keep us going? So, number one, secure goal na natin. Number two, ito medyo may, nasa, may nasama dito, you know. So, madami sa preaching natin about gera, di ba? Naalala nyo ba? So, may kalaban tayo, normal yun. Amen? Ano gawin mo sa kalaban mo? Katatakutan mo? Ay, may kalaban. Diyan na, pag sinabing concision, mga hudyo po yan. Hindi nyo alam. Medyo iniba niya yung term. Kasi circumcision din yun. Pero ginawa ni Paul, medyo binansagan niya yung mga hudyo. Okay, yung tawag niya ngayon, concision. Para alam nyo. So ngayon, alam nyo na rin. Okay? So, sabi nito, beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of the concision. Hindi ko sinabing aso sila lahat. Ang sinabi ko lang dito, point number two, Awareness and knowledge of the enemy. Okay, nagkakwento ulit ako. Alam niyo ba yung US? Again, hindi tayo agree sa lahat ng ginagawa nila. Pero kasi, ganun, minamaster nila yung, alam niyo na, yung military. So, isa sa mga ginagawa nila, para lagi silang panalo, doon silang matalo, alam niyo yung ginagawa nila. Hindi rin maganda ito lagi, pero, na-achieve nila yung goal nila. Alam niyo yung goal nila, syempre, sila yung superpower. Isa sa mga ginagawa nila, lahat ng plano, galaw ng kalaban nila anong ginagawa nila minamonitor nila 
Bakit? Alam yung kahinaan, di ba? Sabi nga, know your enemy. Pag alam mo yung kalaban mo, pambihira, nagde-develop ng ano man yan, nuclear bomb. Di ba? Ano yung mga uso mo yun? Mga railgun. Hydrogen. Hi- ano? Hydrogen bomb. Medyo luma na nga yan eh. Ngayon, ang dami na ngayon. Nuclear, tactical nook na ngayon eh. Ano pa ngayon? Pag alam mo yung galaw ng kalaban mo, Pwede mong iwasan, pwede mong iba sa nasabotahe. <laughs> okay, yung sabotahe. So, pag alam mo yung kalaban mo, hindi ka matatakot. Amen? Alam mo yung kalaban mo, sabi ko, beware! Alam mo yung kalaban mo, loko-loko yan eh. Alam mo yung mga, alam mo yung dogs. Mga aso. Kalaban natin, madalas yung mga bakla din yan eh. Alam nyo ba yun? Wala pa ang preaching niya, pero mayroon preaching tayo niya last June, di ba? Pag alam mo yung mga bakla na yan, hindi yan ang, ang, ang sistema niya, magpapaawa yan, di ba? Eh, di ba, love your enemies. Eh, alam natin yun, di ba? May preaching tayo dyan. Enemies of God, di natin mahal. Amen? At alam nyo, mapanlin lang yan. Uh, sabi nyo, implacable yan. So, alam natin yung galaw nila, alam natin kung paano sila i-deal. Amen? Evil workers, yan nga, inaalam natin kaya preaching natin kung peto tayo eh. Tinuturo ko sa inyo, natutunan ko about the enemy. Hindi tayo nag-focus doon, pero kasama yun. Hindi pwede hindi mo alam yung kalaban mo, amen? Kaya pag may soul winning tayo, lagi ko yan. Ano kung ginagawa niyo to? Ako, ginagawa ko lagi yung sinasabi ko sa tao na sinasol winning ko, may mga anak ng demonyo, sinasabi ko. Kasi malilito ka dyan pag sinabi mo, ano ka maliligtas, ba't sila hindi ligtas? Ah! So, parang malintindihan nila na may mga hindi na maliligtas kasi anak ng demonyo. Ito yung mga kala, ah, ganun pala yun. Kaya pala ibang tao, wala nang, si Jesus, wala nang pakilang kay hero, di ba? Kapag naintindihan nila yan, mas ma, maintindihan nila yung message, yun, man? Tsaka yung pwede pang maligtas. At sila ay dapat maligtas, okay? Alamin natin lahat yan, again, yung mga hudyo, mayroon tayo, di, di pala tayo tapos, di ba? Judaizer, next year na yun. Ala, pero may preaching na tayo doon about Judaizer, okay? Ito yung mga mahilig sa mga Hudyo, Old Testament lagi. Okay? Number two, awareness and knowledge of the enemy. Paano tayo makakapagpatuloy kung takot na tayo sa kalaban natin? Hindi na, sabi mo, i- i- uh, iwas ka na, di ba? Kasi parang hindi mo sila kaya sa palagay mo. Eh baka nga, hindi. Kaya number two, para tuloy-tuloy ka lang kahit may kalaban, may kalaban. Eh kung alam mo na yung galaw nila, pss, ganito lang yan, di ba? Kung gusto winning ka, alam mo, baluwati yan ang mga momo, ng muslim. Eh kung alam mo gagawin mo, natakot ka, hindi ka natutuloy, tutuloy ka pa rin kasi marunong ka eh. Amen? So, things that keep us going to achieve our goal, number one, secure goal. Number two, awareness. Kaya sa Bible, hindi mawawala lagi. Ito, kalaban to, kalaban to, i-describe nila. Tayo, inaaral natin. Ibig sabihin, naniniira ka naman eh. Inaalam lang natin, dapat natin gawin. Amen? Tsaka, sira na sila eh. Tsaka, inaalam din natin, sino yung sira sa kanila, yung sino hindi pa. Amen? Hindi lahat ng katoliko, iwasan natin. Kasi wala tayong pupuntahan. Mga <laughs> katoliko sila eh. So, itindan nyo ba? Number one, secured goal. Number two, awareness of the knowledge of the enemy. Pag alam mo yung kalaban, tuloy-tuloy ka lang. Amen? Number three, ito medyo matagal to. Dito nagkwento na po si Paul. So, binisa ko na lang kasi wala kayang time. Uh, sa so verse 4 to 6, may babanggitin dito si Paul about himself. Okay, basahin ko na lang. Then explain ko. Sabi dito, that I might also have the confidence in the... Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he, whereof he might trust in the flesh, I am more. Circumcised in the eighth day, of the stock of Israel, the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law of Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness, which is in the law, blameless. Sa Tagalog po, ganito. Nagmalaki po si Paul. Med- medyo, okay? Kaya nga sabi niya, somehow eh. Ang sabi niya dyan, I might trust in the flesh, I more. Ibig sabihin, ganito. Sa labanan, paganyanan yan, di ba? Kaya yung mga in China, pinarada nila yung napakarami nila army. 
So, para matakot yung kalaban. Kasi minsan paramihan yan, eh, di ba? Kaya sa Bible, pag nagbabasa kayo ng Bible, di ba? Yung mga kings, laging binabanggit yan. Ganito, ang dami nila. Ganito, ba't paulit-ulit yung basta? Kasi importante yung malamang sa hindi. Pag marami kayo, malamang sa hindi, panalo kayo. Hindi lagi. Pero malamang sa hindi. Amen? So, ganun din alam nyo sa, yan, sa soul winning. Sa so, ginagawa natin dito, alam nyo ginagawa sa atin ng iba. Kaya puro PhD, ganyan-ganyan, di ba? Tayo mga Baptist, nilalaki tayo niyan eh. Pero alam natin yung Bible. Matalo sila doon. Pero sila, ang ginagawa nila, nagdadagdag sila ng mga, ang tawag dyan, mga credentials. So si, binsan nakakatulong yung Kasi yung, sino ka ba? Doktor ka ba? Yung ibang tao ngayon, katulad sa bakuna na yan. Pag kumunta ka, doktor ka ba? Eh, ikaw, doktor ka ba? Diba? Eh, so tayo, simpleng bagay lang naman nun. Hindi decision ka sa katawan mo kung gagawin mo ba ito o hindi. So, dapat ikaw talaga yung mag-decision. Hindi ibig sabihin, pag may credential siya, susunod ka na. Again, uh, minsan nakakatulong yun. Okay? Kaya yung iba naman, kaya yung mga lumalaban din na, punta tayo sa bakuna, hindi lang tayo eh. Yung iba, talaga mga doktor din, punta din sila bakuna, paano yan? Okay? So, kaya minsan nakakatulong yun. Kaya yung ginang ginagawa ni Paul ngayon dito. Ginagawa ni Paul, mananampalatayan niya sa Panginoon ngayon, sa Panginoong Isus, dati hindi. Binibigyan tayo ng credential niya kasi nga, yung iba, minsan doon nakatingin. Okay? So kaya, nilatag niya ngayon yung credential niya kahit ako ay Hudyo din, ako ay Parisi, Hebrew of the Hebrews. Sobrang sipag ko, pinursigit ko nga yung church eh. Concerning the law, wala kang masasabi sa akin. Sinabi yung blameless. Amen? So bang sinabi ko, Uh, dagdag ko lang sa ating points Alam nyo mga bata, especially mga bata Okay? Alam nyo ba na mapaglilingkuran nyo ng Diyos At tuloy-tuloy Pag kayo ay may preparation na maganda Amen? Ibig sabihin yung Alam mo, yeah, pwede ka mangari Matanda ka, nas nagsaka ka, nag-aral ng Bible Pwede naman yun E what more, kung bata ka pa, inaaral mo na to Amen? Kaya point number 3 natin God's good preparation Okay, ulitin natin na Things that keep us going Safe, secure goal Number two Awareness of the enemy Pangatlo, paano ka dapat magpapatuloy Pag maganda yung preparasyon mo Hindi ka na matatakot Alam mo na eh Hinanda ka na ng Diyos sa case ni Paul Again, hindi niya alam yun eh Na hinahanda pala siya ng Diyos Pero hinanda siya ng Diyos At least alam niya yung batas ba? Diba? May mali siya, pero yung mga bagay na hinanda sa akin ng Diyos, nagamit na yun. Amen? So, ganun kayo ngayon. Sabi nyo, bata ako ako, pastor, eh. Pagtanda ko, saka na lang ako mag -isip. Hindi tama yun. Ihanda mo na yung sarili mo. Makinig ka na. Makinig ka na ngayon. Ngayon ka na maging matalino. Para alam mo yung gusto ng Diyos. Hindi later pa. Kasi marami, marami dito Kailangan talaga mag-build up eh. Kailangan makinig mo ng ilang beses Ilang beses mag-build up yan Hindi yan nakukuha sa isang taon minsan Kasi nga Pag pasaway ka ng isang taon Tapos parang ka nagsisimula ulit nun Amen? Amen. So parang tuloy-tuloy ka sa Panginoon Hayaan mo ang Diyos Ihanda ka Paano kanya mahanda yan? Sa salita ng Diyos, gawin mo na yung mga right decision. Kunwari, huwag kang, sabi, huwag daw magsinungaling, eh. yun daw ang buting bata. Eh. Gawin mo na. Amen? Amen. Hayaan mo, ihanda ka ng Diyos. Pag handang-handa ka, nakakita kayo ng handang-handa. Ito, handa ba ito? Beng, nakahanda ka bang pakinig? Paano may handa yung pakinig ko? Uno, dapat, ano siya sabi niya? Handa mo na, nakatingin ka, siyempre Nagsasalita So pag handa ka, mas Maganda yung paglilingkod na magawa mo Amen? Handa ka eh So kahit saan yun Bakit sa inyo iba inaantok? Hindi ka handa eh Nagpuyat ka kagabi Paano yun? Pero pag alam mo na, Sunday Minsan bakba ka ng preaching Minsan medyo lalalim yan Pag handaan mo na, gabi pa lang Amen? O, sanayin mo yung sarili mo. May, may iba sa atin talaga kami. Nagkatrabaho kami. Diba? Patalasin mo na yung utak mo. Labanan mo yung antok. Labanan mo yung boring. Labanan mo yung mga may maingay doon. Pwede naman yun eh. Ako nga, nag-preach eh. Kahit may maingay dyan. 
Hindi ako na didistract bakit hinanda ko na yung sarili ko. Amen? Amen. So again, ah, yung sa case ni Paul, ano yung hinanda sa kanya ng Diyos? Studies yan, ah, may position siya, nagsipag na siya. So ganun kayo dapat. Amen? Huwag kayong ah, mas magaling ako, dati ako. Nagsimula yung church yan, dyan na ako eh. Nagtapat ka ba? Nagpatuloy ka ba? Yan ang problema. Nakikinig ka ba? Kinakaibigan mo ba yung dati mong kaibiganin dito? O kaibigan mo, mga backslider, matay ka dyan. Ay, basta na, doon ako sa church. Eh, Kinaibigan mo yung mga lagi sinisita ni pastor. Eh, paano yun? Eh, matalino ka naman, amen? Kaibiganin mo yung mga naglilingkod sa Diyos. So, yun lang po yun. Kaya again, ha, God's good preparation. Alamin mo kung ano yung mga preparation para pag naglilingkod ka na, tuloy-tuloy na yun. Okay? Dagdag ko na naman yung mga professional. Ano sino alam yung professional? Ay, ano pa yan? Okay? Teacher man yan, sundalo. Yung magagaling na sundalo, teacher, IT, kung ano man yan, hinanda nila yung sarili nila. At pag doon na sila sa bakbakan, eh, alaga yun. Hindi, wala nang hintuan yun kasi doon yung buhay nila eh. Siman. Kung ano man yan, kahit ano pa yan. Ganun din, mga preacher, kabisado mo yung Bible, wala kang problema. Amen? Again, number one, secured goal. Number two, awareness and knowledge of the enemy. Pangalo, God's good preparation. So, invest in the tools. Okay? Wisdom, knowledge, skills for the ministry. Tuloy-tuloy ka niya pag na-invest mo yan. Amen? Last, medyo natagal tayo dito. Kasi sa verse 7 to 14 to, no? So, dito naman, ang naging bida dito, binito niya, si Jesus, walang iba, okay? Okay? Sabi niya, but what things were gained to me, those I counted lost for Christ. May mga dati siya na, di ba, credential niya. Pero lahat yung baliwala, for Christ. So, sinang goal niya, si Christ, si Jesus. He doubt this I count all things but lost for the excellency and the knowledge of Jesus Christ. My Lord, whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, dung is the kuku. Okay? That I may win Christ. So, ibig sabihin niya, ang pinaka-goal niya si Jesus ang daming nawala sa kanya. Yung posisyon niya, nawala na yun. Amen? Yung mga lumalaman po sa bakuna ngayon, ganun ang nangyari sa kanila. Nawawala yung posisyon nila sa established uh, setting nila, tsaka sa karil nila. Pero gusto nila, ayaw mo pahamak yung mga tao. So, nilabanan nila yung ano ngayon. So, ang, ang nakikita ko dito, kung di magtutuloy-tuloy ito, sila yung may kibida. Kasi yun, doon yung integrity nila eh. Amen? Amen. Hindi sila sumunod lang ng ngayon ng leader, World Heart Organization. Anong pakailan ko siya? Doktor ako eh. Alam ko yung mga, ka, mga kasama sa tao at mga kabuti. Amen? Amen? So, ganun din tayo. Ito siya sabi ni Paul dito, ang pinaka-goal niya si Jesus, malam, kahit na wala yung credential niya bilang a Pharisee, ah, siyang pakailan. Parang pakailan sa kanya yun. Amen? Ganun din tayo. Dapat. And then sabi dito that I may know Him. Gusto niya makilala ang Panginoon at yung power of resurrection, napakalalim po niyan. Kilala niya na si Jesus, ligtas na siya, gusto niya pa makilala. Ano yung sabihin nun? Lalo siyang lumalim. Amen? Amen? Sabi dito, and the fellowship, sa isa ko na nga. So number seven, ang ibig sabihin niya, ang goal natin si Jesus. Verse eight, excellency. Okay? Gusto ba yung naglilingkod ka? Okay, okay lang? O excellent? Alam niyo excellent? Maganda, magaling, maayos. Nag-excel, ibig sabihin, maganda. Maglilingkod mo. Hindi ako talagang sinasabi natin. Nag-strip preaching ako, dalawa. Baka dalawa na ligtas. Bagsak na bagsak. Amen? Pag ikaw, nalaman mo yan. yan. Romans Road, John Road. Excellent kang soul winner. Amen? Amen. Walang nga sabi sa'yo, anong, anong ba ministry mo sa church? Dati, ganyan lang din ang ano kayo. Music ako. Ako sa ganyan. Ex-soul winner ka. Babae, lalaki. Okay na okay. Sabi dito, perfect. So, verse 12, may sinasabi dyan, either were already perfect. Hindi, sinasabi, hindi naman sinasabi ni Paul na perfecto siya. Pero kung kilala niyo si Paul, grabe, minsan talaga mamangha kayo po. Church planter, preacher, nilalabanan niyo yung false doctor. Wala ka naman sabi sa kanya eh. Kasi sabi niya, hindi naman ako perfect eh. So gusto ko sabihin dito, yung, yung ating uh, goal dapat, maganda, maayos. 
Laging gano'n, huwag ka makukontento na Okay, kwel na ako, hindi na ako gusto winning Huwag ka makukontento ng gano'n, dapat laging pabuti ng pabuti So ano pa yung mga bagay na will keep us going? Parang energizer Ano? So yun nga, yung number four pala, hindi ko nasabi, no? The price that was set before us by the Lord Himself Okay? Kaya minsan, dito, ina-encourage namin kayo, di ba? Ang mag-perfect attendance. Merong, kung ano man yan, di ko na alam eh. May bag, merong raketa. Ng bag. Uy, gusto ko yun ah. Raketa pa lang yun, magkano yun. Eh kung, ang, anong price natin sinasabi ng Panginoon dito? Anong price ng mga tapat sa Diyos? Hindi mo nga alam eh. Sky is the limit yan. Alam nyo ba yun? Masayang buhay, pinagpalang buhay, naglilingkod sa Diyos. Yung iba, sobrang hiya nila sa buhay, hindi makapaglingkod sa Diyos. Gusto nyo ba yun? Hindi na makapunta sa church. Mas gusto niyo yung goal nyo is makapaglingkod sa Diyos. Isa yun. At yun yung pinaka. Okay? The price that was set before us by the Lord Himself. Dapat maging matuwa ka doon. Hey, lilingkod ulit ako sa Diyos kasi ito pala yung price eh. Ngayon, basta ba't hindi mo masabi? Kasi hindi ko rin alam eh. Ano lang, bigyan ko lang yung mga sample. Amen? Ano yung price? Yung langit, hindi price yan. Regalo yan. So, ano pa yung price? Magandang buhay. Pinagpalang buhay. Ano pa? Dito sa lulupa lang yan. Ha? Sa langit, hindi ko masabi kasi malamang ha, sa millennium position. Okay? Kung si Jesus yung hari, anong gusto mo maging position? Nasa ano rin kasi ako sa Chronicles, katatapos ko lang eh. Ang ganda ng mga official niya ni David, pinangalanan sila lahat doon, no? Oh. Diba? Alam yung men niya, Brad? Faulty ba yun? Tapos may top three, tapos may another three. Inulit yun sa King, ah, sa Samuel, tapos inulit na naman sa Chronicles. Ibig sabihin, meron yung pagkilala, amen? Ganun dapat tayo. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, hindi kayong dito ka lang. Mas maganda dito. Hanggat makakaya natin. Amen? Amen. So, <coughs> yung price, dapat iniisip natin, gusto ko maglilingkod ako sa Diyos, kasama ko siya sa gera, ganun po yan eh. So, may mga division dyan. Yung iba, doon kayo. Doon kayo sa mga hindi masyadong importanteng laban. Yung mga ganyan yan eh. Kahit sa company, may ganyan eh. Okay? So, gusto mo, ang goal mo si Jesus, excellent, powerful, perfect, and then, ito, Verse 10, sabi dyan, that I may know Him and the powers of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Sino dito ang ayaw sa fellowship? Yung iba, ganun kaya ayaw sa church, makikita ko na naman si ganyan eh. Ang ka-fellowship mo naman ng Panginoon eh. Itong mga taong to, ano na lang yan? Parang sub, ano yan? Sub-goal natin. Amen? Ako na, tuwa ako sa inyo pag nandito kayo. Sabi ko nga, si Banang kasi na-miss ko to eh. Di ba? Dati na uh, Ano pa yung mga sub-goal natin? Yan uh, Masaya ako pag nandito kayo Pero Ang dapat ka-fellowship natin si Jesus Amen? Ibig sabihin Nakapaglingkod na naman ako sa Diyos Yun ang gusto ko Tuntuwa na naman ang Panginoon Kasi may naligtas na naman Amen? Ganun yan yun ang, Kahit pagod na pagod ako Di bibilangin na natin soul winning Natutuwa na naman ako niya Para akong ano yan Amen? Amen. Eh, totoo yan eh. Hindi yung katulad ng sa iba yan na wala lang. Sige, basta church. Meron tayong goal na na re-reach. Pero, natututo ba kayo? Amen. Pag natututo kayo, masaya din kayo eh. Pag ayong pala ibig sabihin ng concession, yung ano man yan. <laughs> Natanong si Mibad Kalina, ano ba yung visage? Ibig sabihin lang nun, ginera or specially, pinalibutan hanggang Sumuko. Ganun yung sabi ng besiege. Okay? <clears throat> so, fellowship. So, maganda rin yung price yan. Amen? Hindi mga kasama mo, mga loser, mga lasinggero, mga walang goal sa buhay, sira ka pamilya. Amen? Gusto mo na yung ka-fellowship mo, maayos, mga lingkod din ng Diyos, mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Yun pa lang, maniwala kayo. Kaya yung ba daw nagbabayad ng mahal sa restaurant para lang makakain? Para feeling lang nila, sikat din sila. Alam nyo ba yun? Hindi nyo alam kung sila ang pera. Kaya no? tayo. Pero, yung iba ganun as in. 
Kakain yun sa kinakainan ni kung sino man yan, ni Duterte. O kaya sino sikat ngayon? Masa mga politiko, kinagalitan natin eh. Mga vlogger. O, oh, ito yun. Dito kumain si ganyan. Yung, sino man yun? Di ba? May kilala kaming ganun eh. Sa akin nag-church? Ah, dito nag-church si ganyan-ganyan. Si Piolo Pascual. Piolo Pacquiao. Oh. Andiyan na rin ako. Sa, sa diadem. Sino ba nag-church dyan? <laughs> uh, ang kapayalusip natin ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi kayo hinto. Pag alam mo, ang Panginoon ang kasama mo. Amen. Yun ang maganda. Hindi kayo hinto. Wala kang dahil lang huminto. Tuloy-tuloy ang Paglilingko ng last is yung sinabi natin kayo sa 14, sabi dito, Place toward the mark for the the price of the high calling of God. Sinabing high calling, again, hindi yung basta-basta. Yung iba, tinawag, okay ka na dyan. Sige, ikaw, tagalinis. Okay lang din naman yan, pero gusto mo yung ikaw, general ka ng Panginoon. Wow! Amen? Wow yun! Ano pa, kung ano man yan. Ano pa yung price of the high calling of God? Siyempre, soul winner ka. Hindi ka basta-basta. Hindi ka pupunta sa church. Opo. Abay. Uwi. Sa umpisa, ganun yun talaga. Ito na, sa rin. Nautunga ko yung rin eh. Tatanong yung daming tanong. Sabi ko, umpisa na naman ako. Ito ako yun lang. Kasi ganun talaga eh. Di ba? Hindi ko naging soul winner yan. Ano? Mga lalaki yan. Yan ang gusto kong ma-achieve sa buhay. Amen? Hindi yung puro pogi, papogi lang. Mas feeling mo lang, tuwa ang Diyos sa'yo, di naman pala. Pangit, amen? So, ang price of the high calling of God, hindi binanggit dito, pero alam na natin yun. Pag soul winner ka, kaluluwa na naman. Akain mo yung mga kaluluwa. Hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta ang nakipagplastikan ka para maging member ng church. Hindi ganun. Pagligtas yan, kahit wala ka na sa mundo, Papatuloy pa yan. Yun ang gusto ko. Kaya hindi natin kinukompromise yung message. Hindi natin kinukompromise kahit ano. I, I hope and pray yung ating church mapapatuloy. At kayo yun. Hindi yung building. Amen. Yan. Mga pag nag-asawa na ito si na DM, yun na rin, si na Pamela. Pati anak nyo naglilingkod sa Diyos. Ang ganda ng banat pa rin. Gusto ko sabihin kahapon ni Brad eh. Sino dito kahapon? Ang hapon sa mga teens. Sino wala? Wala rin dito. Hindi, mga teens yun, sabi ko. Ganda ng banat ni Bad, eh, sabi ko. Mm, ano, pwede naman pastor to. Pero kung ano yung iniisip ko, ganun na rin siya eh. Pandaan nyo yun, mga bata. Amen? Okay, let's pray. So, pinaka-message natin, magpatuloy tayo maglingkod sa Diyos, kahit ano mangyari. Kahit ano pa yan, problema sa kung ano man yan, magpatuloy ka. Okay? Napaganda ng reward ng Diyos. Hindi ko lang nabanggit lahat. Nag-example lang ako. Sinabi rin sa Bible, yung mga rewards siya sa atin. Alam nyo ba? Eh, hindi nga maiisip eh. Basahin nga natin yun. Uh, ito yung sabi ni sa Romans, For I record that the suffering of this present world are present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So yung rewards natin, yung glory, kahit anong hirap na nag-suffer ka dito, ako nga, nadapa eh. Hindi, kung ano man yan, ako nga, napatulan ng ano, ako nga, na lugi ang business, kung ano man yan, hindi yan, hindi yan pwedeng kumpara sa glory. Na pag ni-reward ang ano ng Diyos, hindi yan wala yan, bali wala yan. Ano pa yung isa? Yung sinabi niya, I have not seen nor ear heard. Ganda nito eh. Okay, basa niyo kayo naman. Ready? Go! Pastor, ba't yung masabi ko ano yung reward? Nasabi ko lang iba. Pero sabi ko yung salita ng Diyos, na hindi pa nga nakita natin yan eh. Later sa Revelation, sabihin, gold, lalakaran natin. 
Pahapyaw pa lang yun Huwag nakita mo yung langit At as marami kang reward sa langit Pati sa millennium Yung mga mayabang dyan Puro pompa Nako Tanggal ang yabang yan sa'yo Amen? Kaya hindi ko masabi kasi nga Hindi pa natin nakita Hindi pa pumasok sa puso ng tao Nadi-describe yung iba Yung iba hindi Sobrang masa- masisiyahan ka dun na Hindi ko ma-describe eh Sabi nito yung mga hinanda sa atin ng Diyos Para doon sa mga nagmahal sa Kanya Of course, naglilingkod sa Kanya Amen? Amen. So, sana magpatuloy tayo Hindi ko manabanggit Sana na-imagine nyo yung iba na Sinasabi ko na Yung paganda ng reward ng Diyos kasi hindi ko nga pwede pakita dito kasi nga hindi mata lang yan eh. Hindi natin makikita ng mata yan eh. Ako, ang goal ko dito yun nga, maglingkod kayo sa Diyos. Yung mga anak nyo, apo nyo, ako, yung apo ko, naglilingkod sa Diyos. Yun ang gusto kong makita. At tapat ah, hindi yung poma. Ang dami kasing ganun nyo, puro poma. Puro poma, yung mga doktrina na hindi na alam. Tapos mapasok na yung manong doktrina, nakatanga na. Ang ganun pa Okay na yun. Tanggapin na natin yung Calvinism na yun. Syunga-syunga na. Hindi yun ang gusto ko. Kaya puro Bible tayo dito. Seminar na naman. So, we... Kasi gusto ko, tapat kayong maglingod at excellent. Amen? Amen. Hanggang sa apo natin, apo natin sa kung saan. Puko. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat. Nangawa, nakita namin at least a glimpse sa Panginoon ng napakaganda niyong plano sa amin, rewards. Uh, we should press toward the mark, Panginoon. Mayroon pa yung grading system, Panginoon, at least yung kaya namin. Hindi po ako napakagaling ng mga taga dito, Panginoon. But I pray na kayo na po nag-set niyan. Uh, kami na po nakakalam. So, Panginoon, gawin namin ang best. At uh, nakita namin na yung rewards, Panginoon. At is maayos na buhay sa, sa lupa, sa mga sa langit, Panginoon, kayo po naghanda na. I pray na. I desire namin yun. Hindi kami tatamad-tamad. Papatuloy kami. Hindi kami hinto. Never. In our entire life, Panginoon, walang retirement sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. So I pray na tulungan nyo rin po kami sa gantong bagay. Darating may mga disappointments, kung ano man yan. Pagsubok, Panginoon, papatuloy pa rin kami. Dahil of the high price of the call, yung calling nyo, Panginoon, sa amin. Kaya mga nalahati, in Jesus' name, I pray. Amen.